ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ జంబో గ్లాస్ లో ఉన్నావు నువ్వు డక్లెస్ రే ఎవరు తీసుకొచ్చింది నేనేమమ్మా ఫారిన్ పాట పాడుతుంటే తీసుకొచ్చా ఛత్రపతి అని అడిగా అవునన్నాడు తీసుకొచ్చా అదే మలేషియా నుండి వచ్చేవాడు కుక్కలు వేసుకునే చైన్ వేసుకుని గుళ్ళో చెప్పులు కొట్టేసే వాళ్ళ ఉన్నాడే అని అనుకున్నారు మలేషియా మలేషియా నుండి వచ్చేవాడు ఎవడన్నా ఊరు లోకల్ బస్ స్టాండ్ లో దిగుతాడా లోకల్ బస్ స్టాండ్ అవును మామా అన్ని బస్సులు అక్కడే ఆగుతాయిగా అయ్యో బ్రో మలేషియా నుండి వచ్చే వాళ్ళంతా లారీలో దిగుతారని కూడా నీ బుద్ధి తక్కువ షేర్ ఆటోలో కూడా వెళ్దాం రా షేర్ ఆటో సర్వీస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారా నీ మీద బాగా కోపంతో ఉన్నా ఇంత వైలెంట్ గా ఉన్నారు ఎవరు బ్రో మీరు ధనరాజ్ అది చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ నేను నవ్వితే తప్ప నవ్వుతుందా తప్ప మాది కాబట్టి సైలెంట్ ఉన్నారు లేకపోతే ట్రౌజర్ ఉడేది ఏరా బాబుని తీసుకురాండ్రా అంటే ఈ గూబెని తీసుకొచ్చారు వీడు వేసుకున్న కోట్ చూస్తేనే తెలియదురా వీడి కేడిగాడు అని వీడి కూలింగ్ గ్లాస్ కూడా కాస్ట్లీ బ్రో ఎంత రా వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు కాస్ట్లీ ఆరా ఫారిన్ పిచ్చివాడానికి ఇదే కన్ఫర్మ్ రా చెప్పండి అలాగా సరే అండి ఏమైంది ఎప్పట్లాగానే మన అబ్బాయికి ఈ అమ్మాయి కూడా నచ్చలేదంట అందుకే మీ తరపు వాళ్ళని పెళ్లి చెప్పులకి రావద్దని చెప్పాను పోయిన సార్ మీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారుగా అదేమైనట్టు మా వాళ్ళు కనీసం సగం దూరం అయినా వచ్చి వెళ్ళారు మీ వాళ్ళు అసలు రానేలేదు ఏంటి ఏం లేదు ఏం లేదు ఫంక్షన్ కి నాడి గారిని పిలవడానికి వెళ్తున్నాను త్వరగా సిద్ధంగా అండి నా మనోరాలు వాడిని చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోవడమే ఎక్కువ వాడు గొప్పవాడో కాదో తెలియదు గాని వాడు అదృష్టవంతుడు కాబట్టి నా మనోరాలని చూసుకోవడానికి వచ్చాడే నువ్వు చూస్తానే ఉండు నా మనోరాలని చేసుకోవడానికి ఫారెన్ సంబంధం ఎత్తుక్కుంటూ వస్తుంది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూశాను తను ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాడో కూడా నాకు తెలీదు
కార్యక్రమ పొలం ఉన్న వాళ్లే దర్జాగా తిరుగుతున్నారు ఊరిని పాలించే వాడి కొడుకు పోయి ఉండి కూడా నువ్వు సింపుల్ గా వస్తున్నావు నేను విని మన ఊరికే దూరంగా ఉంచుదాం అనుకున్నాను కానీ ఎక్కడా మనం అనుకున్నది జరగదు కదా ఊరి మీద ప్రేమ ఎక్కడికి పోతుంది మీరు వదిలేయాలనుకున్నా అది మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి పోదు ఆ ప్రేమే మమ్మల్ని ఇక్కడికి తిరిగి రప్పించింది ఇదిగో తాళం చెవి అందరు ఊరికి వెళ్దామా మన కోసం వచ్చారు వాళ్ళు మన కోసం రాలేదు జనం ఉన్న తోటగా మనం వచ్చాం గుళ్ళు జరిగే అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని మనమే కదా ప్రారంభించాలి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా రాలేదు ఇంత సడన్ గా ఊరి మీద ప్రేమైంది ఊరి మీద ప్రేమతో రాలేదు పిల్లలు చూడడానికి వచ్చారు అనుకున్నా ఏంటయ్యా అవరుద్ లలిపోయినా కూడా అరంగనాథ్ కుటుంబం గుడికి ఊరికి ఏదో చేస్తున్నా ఉన్నారు గయ్యా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు మామా మలేషియా నుండి వచ్చే వాళ్ళందరూ టాటూలు వేసుకుని వస్తున్నారు నువ్వు మాత్రం పంచ కట్టుకుని ఊరోళ్ళ వచ్చా ఎవరన్నారా మలేషియా నుంచి వచ్చిన టాటూలు వేసుకుంటారు కబలి సినిమాలో ఉందిగా అచ్చా అలా రావాల్సింది కదరా రే అది సినిమా రా రే మలేషియాలో ఉండి ఏదో ఫొటోస్ తీసి వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ లో వేయచ్చు కదరా అవన్నీ నేను యూజ్ చేయనరా యూజ్ చేయవా ఏంట్రా ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ బాయ్స్ టిక్ టాక్ అని ఫాస్ట్ గా ఉంటాను మమ ఇదే మన బ్యాచ్ వీడు ఎస్ఐ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ వచ్చాడు మూర్తి వీడు మెంటల్ మనీ వాడు హుస్ అయిన వీళ్ళు వీడు ఎప్పుడు ఎస్ఐ అవుతాడని ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవడ వీడు మామా ఈ మెంటల్ మనీని నిన్న ఎయిర్పోర్ట్ లో పికప్ చేసుకోమని చెప్పా అది మర్చిపోయి వేణి పికప్ చేసి తీసుకొచ్చాడు అరే పాపాత్మలారా ఇతను బదులు లన్ను తీసుకొచ్చారా అవును ఎరా మనిషిని మార్చి తీసుకురావచ్చు కానీ సైజులు మార్చి తీసుకురావచ్చు బుర్ద గుంటలో పడతావు ఇటు పక్కన నిల్చా ఇంకా మాల వేసుకోవడం అవసరం అని నీకు తీరా మామా వెల్కమ్ టు అవర్ విలేజ్ ఆది గరుడ వాహనం ఉన్న నీలమేఘ వర్ణ నీలమేఘ వర్ణ మహావిష్ణు రూప నిండు అంతరంగంలోకి స్వాగతిస్తాం 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 స్వాగతిస్తాం
మలేషియాలో ఏదో ఒక అమ్మాయిని చేసుకోకుండా ఈ ఊరు అమ్మాయిని చేసుకుంటావా నేనే మలేషియా అమ్మాయిని చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నువ్వేంట్రా ఈ ఊరు అమ్మాయిని చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు నీకు తెలియదు రా మామ ఈ ఊరు అమ్మాయిల గురించి ఎవరైనా వస్తే నీకు శాంపుల్గా చూపిద్దామంటే ఎవరు రావట్లేదే అదిగా వచ్చారు చూడు మన ఊరి ఆంజలీన జూలి శిల్పా శెట్టి సమీర రెడ్డి చూడు ఇంకా పళ్ళే తోముతున్నారు ఇప్పుడు ఏం లేదు మాడు మలేషియా నుంచి మా నూరు అమ్మాయిల్ని పెళ్లి చూపులు చూడడానికి వచ్చాడు అందుకే మిమ్మల్ని మీ ముఖాల్ని శాంపుల్ గా చూపిస్తున్నా శాంపుల్ గా చూపించడానికి అంగట్లో కొనే బొమ్మలమా అలా అనలేదు మనూరు అమ్మాయిల గురించి నాకు తెలియదా ఏంట్రా వినపడట్లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు మనూరు అమ్మాయిలకి జుట్టు చాలా పొడువు అంటున్నా అబ్బాయి గారు ఉన్న హైట్ కి ఊర్లో పిల్ల దొరకడం చాలా కష్టం అని చెప్పు అదే నేను చెప్పా వినట్లేదే ఊరుకురా సరే ఇంతకీ అబ్బాయి గారికి ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలంటే అర్జున్ని కొంచెం అనుకోగా ఉండే అమ్మాయి కావాలి ముఖ్యంగా చేపల పులుసు ఉండే అమ్మాయి కావాలి ఈ ఊర్లో నైన్ ఎమ్మెల్యే చాంపల్ పులుసు బాగా వండుతారు వాళ్ళు ఓకేనా లేకపోతే నేను అప్పుడు చెప్పరా మనకి వాళ్ళ సెట్ అవ్వరా చిన్న కూతురు అల్లుడు మలేష్ నుంచి వస్తున్నారు కదా అందుకే కొంచెం మోడర్న్ గా రెడీ అయిపోయాం మోడర్న్ అల్లుడు పాస్పోర్ట్లు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి ఇక మేము గాలి ఎగరాల్సిందే ఎగిరిపోవడం అల్లుడు మీకు ఎగరే తెలియదు అల్లుడు అల్లుడికి ఎగరే తెలియదు అయ్యో అల్లుడికి ఎగరే తెలియదు ఏంటి అల్లుడు గారు మీరు ఏమయ్యా ముందు అమ్మాయిని పిలిపించాయా మా ఇరవై సంవత్సరాల దాంపతి జీతం నా పెళ్ళం కూడా సిగ్గుపడలేదండి ఇట్లాగా ఏంటండి పెళ్ళయ్యి ఇరవై ఏళ్ళు అయిందని అంటున్నారు పాప వయసు ఇరవై రెండు ఏళ్ళని పంతులు చెప్పాడు అలా అన్నాడు రిలీజ్ కి ముందే నెట్లో పెట్టేసా సినిమా నేను కొంచెం అమ్మాయితో మాట్లాడాలి ఇంకా నీకు పెళ్ళయిందా తమ్ముడు ఇంకా లేదు ఇప్పుడిప్పుడే చదువుకుంటున్న మరో క్లాసు తమ్ముడు కామెడీగా మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యో ఇదంతా ఒక కామెడీ రే బాబా నాకు అబ్బాయి నచ్చలేదు ఏమే పిల్లని చూడ్డానికి వెళ్ళారంట కదా ఏమైంది ఆ అనుకున్నా సంసారం చేసే పిల్లని కాకుండా సాంబార్ చేసే పిల్లని వెతికితే ఇలాగే ఉంటుంది మరి మనం కూడా బంధువులమే కదా మనల్ని అడిగితే కాదంటామా అది వదిలేసి మనల్ని తప్ప ఊరంతా తిరుగుతున్నారే పిల్ల కోసం వాళ్ళ పంతాలు వాళ్ళవి నేను చూడకనే పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పిన పిల్ల ఇప్పుడు వద్దు అని అంటుందంటే నువ్వే ఏదో చెప్పుంటావు పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మనూరి పిల్లనే చేసుకుంటా అని చెప్పి ఇప్పుడు వద్దు అన్నావంటే ఏంటి అర్థం నాకేమో నువ్వు పిల్లని చూడ్డానికి వచ్చినట్టు అనిపించట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు వీడు మలేషియా <laughs> 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 మాట్లాడమనవసరం రా రే మామా ఎందుకు రా నచ్చలేదని చెప్పమన్నా పిల్లంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు రా పిల్లని చూడ్డానికి వెళ్దాం అని చెప్పా అందుకే అమ్మ ఊరికి వచ్చింది మనం వాడిని కలిసే విషయం అమ్మకు తెలియకూడదు జైలు వాడని మనకు దగ్గర బంధువే తనతో అన్ని మాట్లాడా మనం వెళ్ళి వాడిని కలుద్దాం సరేనా ఇలా చూడే మలేషియా పెళ్లి కొడుకు హలో హలో 
హలో మిమ్మల్ని హలో వినిపిస్తోంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను మళ్ళీ చేస్తా చెప్పండి ఆ అబ్బాయి గారు ఆ పిల్లకి నచ్చలేదని చెప్పిందంటగా అదేం లేదండి ఆ పిల్లని చేపలు పులుసు చేయడం తెలుసా అని అడిగాడంట దానికి ఆ పిల్ల నీకు మటన్ కూర వండడం తెలుసా అని అడిగిందట మనోడు నాకు తినడం మాత్రమే వచ్చన్నాడు అదే ప్రాబ్లం అయిపోయింది లేదంటే మనోడు ఉండే ఫిగర్ కి ఫీచర్స్ కి ఎవరైనా అమ్మాయి నచ్చలేదని అంటుందా చెప్పండి అబ్బాయి మలేషియా నుంచి వచ్చాడు అని చెప్పగానే పడిపోతారా ఏంటి మరి ఏం చూసి పడతారమ్మా ఏం చేసినా పాడరు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ మహేష్ బాబు ని తీసుకొస్తే పడతారా అది సరి బుట్టలు ఏంటి చేపలు పులుసు చేయడానిక పులుసు చేయడానికి వీడికి జన్మల లవ్ సెట్ అవ్వదురా చివరి దాకా వీడితో పాటు ఊరేగడమే నువ్వు వెళ్ళరా బాబు ముందు అర్ధరాత్రిలో ఏంటి నాకు ఈ శిక్ష మసాలా వాసన పడదానో ఇప్పుడు చూస్తే చేపల పులుసు పెడతానో ఫారెన్ బాబుకి చేపల పులుసు వండే వాళ్ళే కావాలంట చూసే పుట్టుక ఎక్కలేనమ్మంట స్వర్గానికి ఎక్కుతానందంట అట్ట ఉందే నువ్వు నాకు చెప్పేది నీకెలాగో చేయటం రాదు కదా నేను చేసి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వవే అబ్బాయి అనువుగా ఉండే అమ్మాయి కావాలంట నాలాగా తాంబూలం వేసుకునే వాళ్ళు వద్దంట ఇది ఎలా ఉండాలో మాత్రం చెప్పు చూసే దీని హింస తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇది నన్ను చంపడానికి పులుసు పెట్టినట్టుంది హలో ఎక్కడ వరుణ్ టీ స్టాల్ దగ్గర ఉన్నారా ఆ వస్తున్నా యో ఏంటి ఇది టీనా ఏంటి టీ పొడి ఎప్పుడో షాప్ పెట్టినప్పుడు కొన్నావా ఏంది మోహన్ చూడు నిన్ను చూస్తే టీ పెట్టేవాళ్ళ ఉన్నావా వారం వారం జైలుకి వెళ్లే వాళ్ళ ఉన్నావు అంతనా తలరాత ఇంకా ఒకే నెల దాని తర్వాత నేను టీ తాగేది నా కొన వేలితోటి టీ పొడి అంటే తెలీదు నీ దగ్గర చెప్తున్నాయి ఇవన్నీ ముందు జుట్టు కట్ చేవా పొద్దు పొద్దునే ఎలాంటి అవతారాలు వేసుకుని వచ్చేస్తారు పనికి బాబు అన్ని ఎంక్వైరీ చేసాం ఆయన ఎప్పుడు అసలు బయటికి రాలేదు నేను ఇక్కడ ఆరు సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నాను ఎవరు ఇంతవరకు అతను కలవడానికి రాలేదు ఇప్పుడు మీరే వచ్చారు కానీ అతను మిమ్మల్ని కలవను అంటున్నాడు ఎందుకంటే నేనేం చేయలేను ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు తనే కొన్ని రోజుల్లో విడుదలవుతాడు కదా సరే సార్ తను ఎవరో పెద్ద అయిని లేపేసి లోపలికి వచ్చాడంట అవును మీరెందుకు అతని కలవాలనుకుంటున్నారు తను చంపిందే మన గుర్తుందారా మీకు టీ తాగడానికి టౌన్ కి తీసుకొస్తారా మన ఊర్లో ఇంకా బాగా చేస్తారు కదరా టీ అబ్బాబాబాబాబాబా ఎండలు బుర్ర వేడెక్కిపోతుంది నాకైతే ఇప్పటికి ఇప్పుడే మలేషియా పారిపోవాలనిపిస్తుంది మలేషియా కూలింగ్ అని ఉంటుంది కదరా రే ఊరికే ఉండరా నచ్చబెట్ రే ముందు నువ్వు ఏసీ అయ్యిరా బండి తీరా మామా ఈ విషయం అందరికి తెలియకూడదు ముఖ్యంగా అమ్మకి ఎవరై ఉంటారా నా మీద అటాక్ నాకేవాడు ఉన్నాడు రా బాబు శత్రు అనేవాడు ఒకవేళ వాడై ఉంటాడా 
వాడు ఇలాంటి చిన్న మ్యాటర్స్ ని డీల్ చేయడే వాడు మామా ఖచ్చితంగా టీ షాప్ వాడే ఒక టీని తాగేలా మంచిగా పెట్టరా అని మర్యాదగానే చెప్పా అది మనసులో పెట్టుకొని అటాక్ చేస్తాడా మీరు మాట్లాడుతుండే వస్తా మామా జైల్లో ఉన్నవాడు మీ నాన్నని చంపలేదని ఊర్లో అందరూ అనుకుంటున్నారు ఊర్లోకి రావడం నచ్చక చంపడానికి వచ్చారా లేక నిజం తెలిసిపోతుందేమో అని అటాక్ చేయడానికి వచ్చారంటావా సో నా శత్రు జైల్ లోపల లేడు బయట ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడే మోనన్ పడి ఉండేది ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు కొత్తగా పోలహారం తెచ్చి వేస్తున్నారే విచారించను కూడా విచారించరు ఊపిరి అంతా కూడా లేదా అని చూడరు ఎత్తుకొని తీసుకెళ్లిపోతారు వీళ్ళేంటి ఎద్దు చనిపోతే ఊరంతా కలిసి శ్రద్ధాంజలి చేస్తున్నారు రేయ్ అది మా దేవాలయం ఎద్దు మా ఇంటి బిడ్డతో సమానం అని సంవత్సరం సంవత్సరం జల్లికట్టు నిర్వహిస్తున్నారు మన ఊరి పోటీనే బ్రహ్మాండమైన జల్లికట్టు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి చూసారా రంగనాథ్ గారు ఉన్నంత వరకే అణిగిమణిగారు ఆ తర్వాత ఎవరికి వాడు పెత్తనం చేస్తున్నారు రంగనాథ్ గారితో జల్లికట్టు వెళ్ళిపోయింది ఆయన పెంచుకున్న ఎద్దు కూడా పోయింది ఇరవై సంవత్సరాలుగా జల్లికట్టు జరక వెలవెలపోతుంది దూరు రంగనాథ్ గారు అబ్బాయి నువ్వు రాజుగారికి విలువ కానీ మీ నాన్న నడకలోనే రాజు సౌండ్ దేవుణ్ణి బయట వీధులు పాడి జరిగా ఈరోజు విత్తనం విత్తడానికి ఊర్లోకి వస్తారు రేపు అది పని నాకు అమ్మడానికి హక్కు కావాలంటారు మా సంబంధంలో చేరి మంట పెట్టి శ్మశానం చేయాలనుకుంటున్నారా నేను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు అది జరగనే జరగదు సార్ ఈ విత్తనం వేస్తేనే మీ పంట మూడు నెలల చేతికి వస్తుంది అందువల్ల మీకే కదా సార్ లాభం ఇది ఎరువుల్లో కలిపి వేయాలనే కదా ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుంది తెలియకుండా అడ్డుపడుతున్నారు ఎందుకు సార్ మేమేమి తెలియకుండా అడ్డుపడట్లేదు ఇప్పుడు మీరు ఇస్తున్నారే కలిపి విత్తనాలు అది తల్లి పొలాలు కుక్క పాలు కలిసినట్టుంది ఆరు నెలల్లో పెరగాల్సిన వరి పంట మూడు నెలల పెరిగితే అది తిని తొంభై ఏళ్ళు బతకాల్సిన మనిషి ఇరవై ఏళ్ళకి చనిపోసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది వ్యవసాయం టెస్ట్ ట్యూబుల్లో పెరిగే బేబీ లాంటిది ఉన్నవాడికి గ్యారంటీ లేదు ఉంటావన్న గ్యారంటీ లేదు సరైన రకం విత్తనం వేస్తే ఆ నేల సైతం పసిడి రంగులా మారిపోతుంది కానీ మీరిచ్చే విత్తనాలు వేస్తే పాడైన నేల ఇంకా పాతాల్లోకి పోతుంది ప్రకృతిని విస్మరించి అభివృద్ధి అనే పేరుతో మనకు మనమే మోసం చేసుకుంటున్నాం మామా ఐదు నిమిషాల్లో ఎవ్వరు ఇక్కడ ఉండకూడదు వెళ్ళిపోమని చెప్పి అందరిని రండి వెళ్ళండి సార్ లేదంటే మా ఊరి ఆడవాళ్ళు కల్లాపు తీసుకొచ్చి మీ మోకాన్ని కొడతారు వెళ్ళండి వెళ్ళండి పెద్ద వచ్చారు ఏం జరుగుతుంది మట్టిలో ఏం జరుగుతుంది మట్టిలో గొంతె తీతిట్టు పాటలో ఏం జరుగుతుంది మట్టి 
మట్టిలో గొంతె తీతి టూ పాటలో ఏం జరుగుతుంది మట్టిలో గొంతె తీతి టూ పాటలో పుండా కోర్ల కోటలో పుండా కోర్ల కోటలో మన ముండేది నడి రోడ్డులో ఏం జరుగుతుంది మట్టిలో గొంతె తీతి టూ పాటలో ఏం జరుగుతుంది మట్టిలో గొంతె తీతి టూ పాటలో మార్పే వచ్చనురా ఎవరాస్తున్నాడు అదే ఖాళీగా తిరుగుతున్న మన ఇద్దరు ఆపడానికి ఎవడో చేయవేశాడు ఎవడ్రా అని ఎంక్వైరీ చేస్తే రామాపురం వాడని తెలిసింది వచ్చింది ఎవరు ఏంటని తెలియకుండా చెయ్యి వేయడమేనారా ఎందుకే వావి వరుసలు తెలియని ఊర్లకి ఎద్దును తీసుకెళ్లొద్దని చెప్పింది అంతా ఆయన వల్లే ఆయన ఇచ్చిన ధైర్యంతోనే ఆడుకుంటున్నారు పెద్ద ఆయన ఉన్నారన్న భయం కూడా లేదు మీకు మమ్మల్ని లేదని అంటే ఆయన ఊరుకునేదేలే పంచాయతీ పెడితే గాని అప్పుడు గాని అడగదు వీళ్ళ పొగరు ఎద్దు నా ఎద్దురా నా ఎద్దు మీద జల్లిన చందనం వేరొకరి మీద పట్టడానికి కూడా ఒక అర్హత కావాలి గుడి మొదలుకుని శ్మశానం వరకు దేని వదిలిపెట్టరు మనుషులకే కోపాలుంటాయి ఎద్దేం చేసిందిరా పెద్ద ఓ మాట్లాడుతున్నారు దొరా లగరా 
ఒక్కగాను ఒక బిడ్డను పెంచుతూ ఎదుతో తలపడమంటున్నారు ఏ కాలు చెయ్య విరిగితే వాడి పరిస్థితి ఏంటండి ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు ఏ నువ్వే ఏదో ఒకటి చేసుకోండి రే దొర ఎదురుగా యమ ధర్మాజు వచ్చినా నిలబడి ఏంటి అనే సమస్యను అడిగేలా ఉండాలి సరే నాన్న సరే వెళ్ళి ఆడుకుపో అల్లుడు ఆ ఎద్దును ఆపినందుకు వాడి చెయ్యి నరికేశాడంట కలెక్టర్ నిన్ను కలవమంటున్నారు ఒకసారి వెళ్ళిరా ఏంటిది ఉదయం లేవగానే అత్తయ్యడికి వచ్చేసో ఏదో గట్టిగా కొట్టి మందలించినా పర్వాలేదు కానీ కట్టేసి మరీ చేయి నేరు కారయ్యా అదే తట్టుకోలేకపోతున్నాను అసలు ఇంతకీ ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు మా అడగటానికి ఎవరు లేడు అనుకుంటున్నాను ఏంటి నేను కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను అల్లుడు మామా ఇదిగో ఖర్చులకు పెట్టుకో సరే అయ్యా భయపడుకో సరే అయ్యా నువ్వు గనక ఇప్పుడు మాట్లాడకపోతే రేపు మానగతి కూడా ఇంతే రే బడి తీరా ఆయనేమో చేతులు నరికేస్తాడు ఈయన వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్తాడు నమస్తే అన్న ఏంట్రా అది ఆ ఎద్దును ఏం చేశావు అది అక్కడే వదిలేశానన్న వదిలేసి రావడం కాదురా పట్టుకుని తీసుకురావడమే మొగతనం వదిలేసి వచ్చి ఇలా నిల్చున్నారు మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా సరే మీరు మాత్రం మారర్రా అన్నక్కడా అక్కడే తోటలో ఉన్నాడన్నా తమ్ముడు రా తమ్ముడు అయ్యా వచ్చి కూర్చో లేదయ్యా పర్వాలేదు చూడడానికి భయపడే నువ్వు మా అమ్మాయి కావాలరా నీకు మైకల్ లో ఉన్నోడికి కళ్ళుకి పాలుకి తేడా తెలీదు అలాగే నువ్వు కూడా మంచిదో చేడోదో తెలీదు తీసుకోండి గురుమూర్తితో ఉన్న గొడవల వల్లనే ఈ జిల్లాలోని ఊళ్ళల్లో జరగాల్సిన జల్లికట్టు వేడుకల్లో గొడవలు ఎక్కువవుతున్నాయని జనం అనుకుంటున్నారు అందులో మీ ఊరు కూడా ఒకటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను పర్మిషన్ ఇస్తే ఏదైనా జరిగితే నాకే ప్రాబ్లం కదా సార్ ఊళ్ళో ఏదైనా ఒక మంచి జరిగితే అందులో చిన్న తప్పు జరగడం సహజం అందుకోసం ఒకేసారి ఆపేస్తే ఎలాగ సార్ ఇలా వదిలేయటం వల్లనే మన ఊరి పసుపుకి పేటెంట్ రైట్స్ కూడా తీసుకున్నారు ఇప్పుడు జల్లికట్టు వరకు వచ్చారు మీలో మీకున్న సమస్యల వల్ల నేను ఆలోచించాల్సి వస్తుంది సార్ మాకు మనస్పర్ధలు ఉన్నది నిజమే కానీ ఊరి కోసం మంచి జరుగుతుంటే వదిలేస్తాం సార్ సార్ ఎలాంటి సమస్య తెలత్తకుండా మేం చూసుకుంటాం అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ రోజు గుళ్ళం బుడిపలు కట్టేశారు ఈ రోజు నుండి పదిహేనవ రోజు మన పులిమేర నుండి తిరుణాలు జరుగుతాయి తర్వాత రోజు జల్లి కట్టు చందాలు కట్టేవాళ్లు కట్టుకోవచ్చు అది మాత్రమే కాదు ఈ సంవత్సరం మామిడి వలస ఊరు నుంచి కూడా చందాలు వసూలు చేయండి వాళ్ళు కూడా జల్లి కట్టలు పాల్గొనొచ్చు ఏమయ్యా కనపడ్డ వాడిని అలా తీర్చుకోవడానికి ఇదేమైనా పార్టీనా యో ఆగవయ్యా ఊరంతా ఒక్కటవుతుంటే నీ పాటికి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావేంది చావు మొదలుకొని జల్లి కట్టు దాకా మనం లేఖం చేసింది ఎవరు నీకు అర్థం అవుతుందా అయితే ఏంటి ఇప్పుడు అందరినీ కలుపుకుంటారా తినే తిండి నుంచి పూజించే దేవుడి దాకా ఎక్కడ చూసినా కులం కోసమే కొట్టుకుంటున్నారు అందుకే ఊరికి వచ్చేవాడు మనం తొక్కి పైకి వెళ్తున్నాడు ఊరి మొత్తానికి అన్నం పెట్టే మీరు ఒకరినొకరు కొట్టుకోవడం వల్లే తాగే నీళ్లు కూడా వాడికి ఇచ్చేసి భిక్షమెత్తుకుంటున్నారు ఇలా చూడండి 
జల్లికట్టు అనేది ఒక ఆటని మనిషికి మాత్రమే తెలుసు ఎద్దుకేం తెలుసు ఎద్దుకు మాత్రమే కొమ్మలున్నాయి మనిషికి లేవు కదా అందుకోసం వచ్చే వాళ్ళందరినీ ఇందులో పాల్గొనమంటే ఎలా ఏయ్ వెళ్లే ప్రతి ఓడు ఊళ్ళో కూర్చున్నప్పుడు తెలుస్తుందిరా మనం ఎంత ఐకమత్యంగా ఉన్నాము ఈ సంవత్సరం వాళ్ళతో పాటు కలిసి జల్లి కట్టాడుతున్నాం వీలైతే వచ్చి ఎద్దుతో తలపడిండ్రా ఎవరు మొదటి ఎద్దుని వదిలేది అది ఇప్పుడే మాట్లాడండి అదేంటయ్యా కొత్తగా అడుగుతున్నావు ఊరిలో మొదటి చందా ఇచ్చేది రంగనాథే కదా ఆయన ఎద్దునే మొదటగా వదిలేది అదే కదా మన ఆచారం ఇదిగో ఆచారం పేరిట అన్ని ఆయన్నే చేయమని చెప్పు వరి కోత నుండి జల్లి కట్టు వరకు ఇలా అన్ని ఆయనే చేస్తే ఇక మేమెందుకు ఇక్కడ నా ఎద్దుని మొదట వదిలేతే సమస్య అయితే ఈ సంవత్సరం మీ ఎద్దుని మొదట వదలమని చెప్పండయ్యా ఏంటి తమ్ముడు మీరే ఆచారం మారుస్తున్నారు వదిలే అన్న ఆచారం అనేది ఊరి ఒకట మీకోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఊరు ఐకమత్యంగా ఉండాలనే చేశాను మర్యాద అనేది తనకి తానుగా రావాలి ఈరోజు వాళ్ళని జల్లికట్టులో ఎలా పాల్గొనేలా చేశానో అలాగే త్వరలో గుళ్ళో కూడా ప్రవేశించేలా చేస్తాను మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈయన చెవులో పూలు పెడుతూ ఉంటాడు నువ్వేంటయ్యా అడ్డుపడతాను ఆయన ఏదో మంచి చేయాలని చూస్తుంటే అవకాశం ఇచ్చింది మేకను బలిచ్చే ముందు పసుపు నీళ్లు చల్లిన దానితో సమానం చల్లేటప్పుడు బానే ఉంటది రెండ్రా ఊళ్ళో ఉన్న అందరికి కబురు చెప్పాలి ఎవరిని వదిలిపెట్టకూడదు అందరికి నువ్వు జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరా జాగ్రత్త ఏంటిబాబుగారు పళ్ళు మీరు తీసుకోకుండా వాణ్ణి తీసుకోమంటున్నారు మీరే కదయ్యా ఊరందరూ కలిసి పిలిచి ఉండాలని చెప్పారు ఇప్పుడేంటి వెడగొట్టు చూస్తున్నారు తీసుకో ఏంటయ్యా ఇది అయ్యా రావయ్యా సరే అయ్యా ఇదిగో ఉంటా మరి చిన్నపిల్లాడు వాడు 
मेदक <laughs>
తలెత్తుకుని ఎలా తిరగాలరా తమ్ముడు ఎక్కడ అన్న బయటికి వెళ్ళాడన్న వాళ్ళ ఎద్దును ఎదుర్కొని మనోడు వీరుడు అనిపించుకున్నాడు కదా వేరే ఊరు వాడు వాళ్ళ ఎద్దును ముట్టుకుంటేనే ఓసారి చేయిన అరికేశాడు ఇప్పుడు ఆ ఎద్దునే ఎదిరించారు ఏం చేస్తారో ఏమో వాళ్ళకి అంత సీన్ లేదు లేరా రా మనిషి లేని ఊరు గోపురం లేని గుడు వంటిది రంగనాథ్ గారు లేకపోవడం వల్ల ఊరు వెలవలబోతుంది పొలానికి ఒకడు గొడవలికి ఒకడు ఎవడికి వాడు తిరుగుతున్నాడు రంగనాథ ఉండుంటే ఇలా జరిగేదా సంవత్సరం సంవత్సరం జరుగుతూనే ఉంది చర్చ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి వంక పెడుతున్నారు మనం ఏం చేద్దాం చెప్పు ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలని ఎలానే ఊరుకుంటూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం ఏదో ఒకటి తేల్చేద్దాం సంవత్సరం సంవత్సరం అదే కదా జరిగేది ఏదో ఒకటి చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళు గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు కోర్టు కేసు అని పదేళ్లకు పైగా వాయిదాలు జరుగుతున్నాయి అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండమని కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్తున్నారు ఆయనతో ఎవరు మాట్లాడతారు ఇలా చూడండి అందరినీ పిలిపించండి ఈ సంవత్సరం ఏదో ఒకటి తేల్చేద్దాం జల్లికట్టని పేరు చెప్పగానే కొట్లాట్లు సాధ్యమైపోయినాయి ఈసారి జరపాలని అంటున్నారు ఇది ఎక్కడికి దారితీస్తుందో మా నూరులో హత్య జరిగి చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది కదా ఈ సంవత్సరం హత్య కన్ఫర్మ్ గా జరుగుతుందిరా మామా అయితే ఈసారి కూడా నీకు పెళ్లి జరగదంటవా ఏం మాట్లాడుతున్నారా జల్లికట్టులో ఎద్దికాలు పట్టిన తర్వాతే పెళ్లి చేసుకుంటానంటున్నాడు మామా చూడు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఎద్దును పట్టుకునే దాంట్లో వీడే తోపు మేడార మూర్తి గారికి ఎద్దుల్లో ఉన్న అన్ని రకాల పేర్లు తెలుసు తెలిసేం ప్రయోజనం రా మనూర్లో ఎద్దుల పోటీ జరగట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటే వీడు బాగా ఫీల్ అవుతున్నాడు వాడు గనక ఫీల్ అయితే వీడికి దబిడి దిబిడే ఈ సంవత్సరం నీకు ఉందిరా రే వీడికి రూల్స్ గురించి తెలియక మాట్లాడుతున్నారా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మన ఊర్లో జలికట్టు జరగలేదు ఈ సంవత్సరం జరగలేదనుకో ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ లిస్ట్ లో మన ఊరి పేరు లేకుండా చేస్తారు ఈ సంవత్సరం జలికట్టు జరిపించడం అనేది మన ఊరికి గొప్ప పేరు తేవడం లాంటిది వాళ్ళు దేనికి ఒప్పుకోరు మామా మాట్లాడితే ఏదో వంకలు పెడుతూనే ఉంటారు ఎవరు ఎన్ని అన్నా సరే ఈసారి జల్లికట్టు మాత్రం మనమే నిర్వహిస్తాం అదంతా ఓకే తమ్ముడు జల్లికట్టు గురించి నీకేం తెలుసు లేక ఎద్దుల గురించి ఏమైనా తెలుసా నీకు ఎద్దుల్లో సొంగరి వడకరి పళంబలి ఆనంబాది ఉంబలచ్చేరి ఇరుసలి ఇలాగ ఎద్దుల్లో రకాలు ఆంధ్రాలో మొత్తం పద్దెనిమిది రకాలున్నాయి నలుపు తెలుపు కారి కారాచు సెవళి సంచార పులిమరని రంగులున్నాయి 
ఇంకా కంది విలన్స్ బాల్ శక్తి ఎరుం పురం ఇరంగు పురం రాసాపు అని ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఏ రకం బండికి సరిపోతుందో ఏ రకం పోటీకి సరిపోతుందో నాకు కూడా తెలుసు ఎద్దుల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయా ఏదో ఆనియన్ దోశ మసాలా దోశ ఎగ్ దోశ లాగా చెప్తూనే ఉన్నాడు మనకు తెలియకుండా ఎన్ని ఉన్నాయా రే వీడు మలేషియాలో ఇది ఇంజనీర్ అన్నాడు పశువులు మైపే వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్ని ఎద్దులు ఉన్నాయా మనకు తెలిసినవి రెండే రెండు ఒకటి ఎద్దు రెండు దున్నపోతు ఎద్ద గొర్రెపోతా దున్నపోతు దయచేసి ఇలా జోకులు వేయకురా సీరియస్ గా ఉంది వ్యవహారం ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా నేను ఎక్కడికి వెళ్తే మీకెందుకు రా మీరు చేసిన పనికి నాకు గురి పెట్టారు జస్ట్ మిస్ చచ్చేవాడిని ఏంట్రా చూస్తున్నారు మా నాన్న దేనికోసమైతే కష్టపడారో ఆ సమస్య ఇంకా అలాగే ఉందిరా ఆయన పోయిన తర్వాత అయినా ఊరు ఐకమత్యంగా ఉందంటే అది కూడా లేదు చివరి దాకా మా నాన్న చావుకి అర్థమే లేకుండా పోయిందిరా ఈ మునిస్వామి గురుమూర్తి ఉన్నంత వరకు మన వల్ల ఊరిని ఐకమత్యంగా ఉంచడం కుదరదు మావా జల్లికట్టు జరగాలంటే కలెక్టర్ కదా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మధ్యలో వీళ్ళెవరు పర్మిషన్ అడుగుదాం మనమే జరుపుదాం అది కాదు మావా రెండు పేర్లే కదరా అడ్డు రెండు ఊర్లు కాదు కదా మన ఊర్లో జల్లికొట్టు ఆగిపోయి చాలా ఏళ్ళయింది కోర్టు ఏమో దీన్ని ఆపేసింది అయినా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిపించాలని చర్చించుకోవడం కోసం ఈ అందరినీ పిలిచాం ఎలాగైనా ఈ సంవత్సరం జల్లికట్టు నిర్వహించాలని మన ప్రెసిడెంట్ పరశురామన్న నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆబోయా సంవత్సరం సంవత్సరం ఊరిని గుంపు చేసి గొప్పలు చెప్పుకుంది చాలే ఏంటయ్య పెద్ద మనిషి అన్న మర్యాద లేకుండా అలా మాట్లాడతా ఎవరు పెద్ద మనిషి వెనక నలుగురిని తోకల్లా వెంటేసుకుని వస్తే ఈయన పెద్ద మనిషా అలా అనుకుంటే నా వెనకాల కూడా చాలా మంది నిలబడ్డారు నేను కూడా పెద్ద మనిషినే మరి ఏంటి మామ పంచాయతీ ఎలా జరుగుతుంది ఈ రోజుకి ముగుస్తుందంటవా ఇప్పుడే ఆ విషయం తెలీదు నువ్వెళ్ళదు ఎందుకురా మామ మనం అక్కడికి వెళ్తే అనవసరంగా అందరి మీద అరిచి గొడవ పడి మన వల్ల వాళ్ళకి అనవసరంగా కోర్టులు కేసులు రే ఇటలిపోయాడు వీడు అందరికీ తెలిసిపోయింది నా గురించి చి అయ్యా మీ సమస్యలు తర్వాత చూసుకోండి ముందు పంచాయతీ సమస్య గురించి మాట్లాడండి చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల ఎద్దులన్నింటినీ కలిపి నిర్వహిస్తేనే కదా సమస్య అవుతుంది ఏ పెద్ద మనిషి పందెం కట్ట చిన్నదై ఉండడం వల్లే ఎద్దులు ఆ మాత్రం ఎగరకుండా మేము కంట్రోల్ చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం అది తెలుసుకోవయ్యా ముందు ఒకసారి బరిలో దిగిన ఎద్దు అక్కడక్కడే ఒకే చోట తిరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని పట్టుకున్న వాడారు అసలు ఇలా మగాడు ఏందయ్యా మాట్లాడేది వీళ్ళందరికీ మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తే చాలు పందెం కొట్లలో కూడా పార్ట్నర్ అవ్వాలని చూస్తారు ఒక్క ఎద్దును పట్టుకుని ఇన్ని రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారే పది ఎద్దులు పట్టుకున్న నేను పోటీలు నిర్వహించలేనా ఊర్లో ఎక్కువ ఎద్దులు ఉన్నాడు ఎక్కువ మంది పెళ్లాలు పెట్టుకున్నవాడు జల్లికట్టు నిర్వహించడం దానికంటే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఏదైనా అందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి వాళ్ళంతా అక్కడ మాట్లాడుతుంటే వీడియో ఎక్కడ చూస్తున్నాడు వచ్చినప్పటి నుంచి పడుకున్నాడు ఏంటి ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దాం మీలో మీరు ఇన్ని గొడవలు పడుతున్నారు కాబట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు జల్లికట్టు జరగలేదు మీరు ఎవ్వరూ జరపాల్సిన అవసరం లా నేనే జరుపుతా అనుకున్నా అడి తిరిగి ఇడి తిరిగి ఇక్కడికే వస్తా మీరు ఏమైనా చేసుకోండి ఈ సంవత్సరం పంది మాత్రం మేమే కాస్తాం ఇది మేము చూసుకుంటాం ఏంటి నువ్వు చూసుకునేది ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలో నాకు బాగా తెలుసు ఎంత ధైర్యం ఉంటే అయ్యారికి సమాధానం చెప్తారా ఎంత చూస్తారా తన నాన్నగారు ఉన్నంత వరకు అన్ని ఆయన చూసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు వచ్చి చేస్తా అంటున్నాడు చైనేవండి చేయి బాబు చాలేవయ్యా తండ్రి తర్వాత కొడుకు అని రాజకీయాల్లో ఓకే అన్నిటికీ సరికాదు ఏం తమ్ముడు నారు పోసేటప్పుడు నోరు మూసుకుని ఊరు ఖాళీ చేసి మొత్తం వెళ్లిపోయి ఇప్పుడు పైరు కోసేటప్పుడు కరెక్ట్ గా వస్తారా ఎందుకు అందరూ గైగైమని అరుస్తారు ఒక మాట చెప్తే వినండి 
అందరూ మంచిగా పోటీ నిర్వహిద్దాం లేదంటే ఎవరికి వారే పోటీ చేద్దాం అదేదో మీరే నిర్ణయించుకోండి గుళ్ళో జాతర జల్లికట్టు ఊరు కలిసి మెలిసి ఉండడానికే మధ్యలో వచ్చిందే కదా ఈ కులం కట్టుబాట్లు ఊరిని ఒక తాటి పైకి తీసుకురావడమే మా నాన్న ఆశ ఈ సంవత్సరం మా నాన్న ఆశ పడ్డట్టే నేను జల్లికట్టు నిర్వహిస్తాను వీలైతే మీరందరూ సహకరించండి లేదంటే తప్పుకుని వేడుకు చూడండి ఒక చావుతో నిలిచిపోయిన జల్లికట్టు మరో చావుతో మళ్లీ కొనసాగుతుంటే నేను చావడానికైనా సమానంగా ఉన్న మనుషుల్ని ఓటుకి నోటు పేర్లతో విడగొట్టేశారు మనల్ని విడగొట్టిన వాళ్ళంతా బెంజ్ కార్లు తిరుగుతుంటే మనం మాత్రం ఎందుకు కొట్టుకు చేస్తున్నాం ఇంకా ఇలా మాట్లాడితే మనల్ని పిచ్చోళ్ళు అంటున్నారు కదా ఈసారి ఏదేదైనా సరే జల్లికట్టు మాత్రం మనమే జరిపిద్దాం ఓకే అలాగే చేద్దాం బామా సరే మామా నేను వెళ్తాను రేపు కలెక్టర్ని కలవాలరా అందరు రెడీగా ఉండండి సరే అలాగే సరే మా ఏంట్రా ఇటువైపు రోడ్డు మార్చారు రోడ్ రిపేర్ చేస్తున్నట్టున్నారా ఈ లెఫ్ట్ లో పోని ఇంకేం దారుంది సరే ఏంట్రా మా ఇక్కడ కూడా అడ్డు పడేశారు ఏం జరుగుతుంది 
ఇంతకాలం జల్లికట్టు నిర్వహించినప్పుడు జరిగిన గొడవల్లో మా నాన్న చనిపోయిన ఊరంతా అనుకుంటున్నారు కానీ గొడవ జరిగిందే మా నాన్న చంపడానికి నేను ఈ జల్లికట్టు జరిపేది మా నాన్న చంపిన బయటకు వస్తాడు దీనికి ఎవడ అడ్డుపడినా నేను మాత్రం ఆగను ఏమయ్యా జల్లికట్టు పర్మిషన్ కావాలని యువకులందరూ కలిసి వచ్చారు ఊర్లో పెద్ద మనుషులు ఎవరు లేరా చచ్చారు దీనికేం తక్కువ లేదు వెళ్ళండి లోపలికి ఈ విషయం చెప్పడానికి ఇంత పెద్ద లెక్చరా మీలో మీకే ఐకమత్యం లేదు ఇప్పుడు జల్లికట్టు జరిగితే సమస్య రాదని గ్యారంటీ ఏమిటి సార్ అదంతా ఎప్పుడుదో ప్రాబ్లం సార్ ఇప్పుడు అందరం ఐకమత్యంగానే ఉన్నాం అందుకే ఊరికి ఒకళ్ళు వచ్చాం సార్ అవును సార్ మీరే పెద్ద మనసు చేసుకొని పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఒక పని చేయండి చంద్రాపురం పంచాయతీలోని అన్ని గ్రామాల పెద్దలు జల్లికట్టు జరగడం వల్ల సమస్య లేదని చెప్పి సంతకాలు పెట్టి తీసుకురండి అప్పుడు చూద్దాం ఏమన్నాడు మామా పేపర్ పట్టుకొని ఊరూరా తిరగమని చెప్పాడు అందులో సగం మంది వేలి ముద్రగాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు వేయాలి మనం ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి ఏరా మామా అందరు సంతకాలు మనమే చేస్తే అయితే నీకు ఎప్పటికీ పెళ్లి కాదు పర్లేదా మామా సంతకాలు తీసుకుందాం చేయాల్సింది చేద్దాం అయితే నా పెళ్లిరా రే జల్లికట్ట అవని మామా ఇక్కడ కొంచెం బండాపు ఎందుకురా రే అందరం ఒకే చోట కలిసి ఉంటే పని జరగదురా వేరువేరుగా ఉంటేనే జరుగుతుంది నేను వెళ్లి ముందు ఈ ఊళ్ళో సంతకం చేయించుకుని వస్తా అది కాక నేను మీతో తిరగడం మా నాన్న చూసడానికో అంతే సంగతులు రే నువ్వు నాతో రా నీతో పని ఉంది మా ఇంట్లో వాళ్ళు నీతో తిరగొద్దన్నారా నేను కనీసం చూడని కూడా చూడకూడదు అని మా నాన్న చెప్పారా దిగరా ముందు అమ్మా మొదటి సంతకం నువ్వే పెట్టమ్మా నువ్వు దీనికోసమే ఇక్కడికి రావాలి అనుకుంటే నేనే ముందుగా తీసుకొచ్చేదాని కదరా ఇది మీ నాన్న బతికిన నేల నీ సొంత ఊరు ఇక్కడ జరిగే మంచి చెడుల విషయంలో నువ్వు భాగస్వామివే మీ నాన్న వల్ల ఆగిన జల్లికట్టు నీ వల్ల మళ్ళీ జరగాలి నువ్వు జరిపించు నాన్నగారి స్థానంలో నువ్వు ఉండివని చేస్తున్నందుకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది పుట్టిన ఊరి అందరికీ గౌరవం తెచ్చి పెడుతుంది మీ నాన్నగారి వల్లే ఈ ఊరికి గౌరవం మీ నాన్నగారు ఎంత మర్యాద వస్తుంటారు సంతకం చేసావా ఇదిగోండి మీరైనా మంచిగా చెయ్యండి బాబు సరే బాబా నాన్నగారి స్థానంలో నువ్వు ఉండి ఇవన్నీ చేస్తున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది మీ నాన్న ఎంతో మర్యాదస్తుడు నువ్వు అనుకున్న చేయవయ్యా ఆ ఊరు ఈ ఊరు కలిసిపోయాయి కదా సంతోషంగా జరుపుతాం నువ్వే వచ్చి జరిపించాలని ఆ విధి రాసినప్పుడు జరగకుండా ఆగుతుందా నువ్వే చేయి అక్క నువ్వు చేయి సంతకం ఎందుకు <laughs> 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 సంతకం పెట్టానా సంతకం పెడితే ఆయుష్ తగ్గుతుందనే మా నాయన చెప్పాడు ఇంక డబ్బా ఇవ్వు చెయ్యి కడకుండా వేలు ముద్ర పడుతున్నాడే మేము కడగని చేతితోనే రా కూడు తినేది ఆయన వేలు ముద్ర వేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నావా ఎంత ఈ ఊరికే పెద్ద వీరు నేరా నేను వేంట్రా వేళతో కలిసి తిరుగుతున్నావు ఏం లేదన్నా సంతకం కోసం వచ్చాం వచ్చిపోయే వాళ్ళందరూ రాయిల్లాగా తీర్పిస్తారు మేం మాత్రం మీరేసే భిక్షతో బతికేయాలి మీ నాన్న చెప్పాడని జల్లికట్టుకు వచ్చి ఎద్దును పట్టుకున్నందుకు మా అన్న తలనరికేశారు ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరు తల తీయాలని వచ్చావు ఇక్కడికి ఇలా చూడు ఈ సంవత్సరం మేమే పంది కంటే ఎద్దును వదులుతాం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు చెప్పారనే ఎద్దును వదులుతున్నాం తాత ముత్తాతలు ఎవరో తెలియదు కానీ జల్లికట్టు నిర్వహిస్తాడంట పెద్ద వీరుడు ఈ మేకల్ని నూనెలు నాంచండి కాసేపు రంగనాథ్ గారు అబ్బాయి అయ్యా నువ్వు నిన్ను చూస్తుంటే మీ నాన్న చూసినట్టే ఉంది అయ్యా వస్తున్నా 
కట్లి పెట్టేటప్పుడు చెప్పులు తీయాలని తెలీదా ఎల్రా ఎంతవా దేనికి పని విదేశాలకు వెళ్లి నాలుగు డబ్బులు సంపాదించగానే నిన్ను తీసుకెళ్లి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతానుకున్నావా పిచ్చోళ్ళ కనపడుతున్నావా మేం మీకంటే ఎందులో తక్కువ మేమేం చేయలేమా ఆ రోజు మీ నాయన ఈ రోజు నువ్వు వచ్చావు ఆ రోజు మీ నాయన జల్లి కట్లో ఎవరిని పడితే వాడిని ఆడినిచ్చినందుకు మా తమ్ముని నరికేశారు ఇదిగో చూడు మేమంతా మీకు సపోర్ట్ చెయ్యం బయలుదేరు బయలుదేరు రే రెండు రోజులుగా ఎద్దును కట్టేసే ఉంచారు నిప్పి వదిలేయండి రామామా కోపడిపోతున్నాడు చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నట్టున్నాడు బ్రో నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా మా మాయని సంతకం చేయడని వీళ్ళంతా సంతకాలు చేయలేదు కలెక్టర్ అయితే ఏం చెప్తావురా మరి ఐదు వేల మంది ఉన్న ఊర్లో యాభై మంది సంతకం చేయకపోతే నష్టం ఏం లేదు సంతకాలు చేయడం కాదక్క జల్లికట్టుకి అందరు రావాలి మేమెందుకు రాకుండా ఉంటాం సంతోషంగా తప్పకుండా వస్తాం బాబు ఎవర్రా ఇల్లంతా మన్నోళ్లే మామా ఏదైనా జరిగితే అంతా ఒకటిగా పోరాడతారు అందుకే ఊరు పెద్దోళ్ళు అంటే వీళ్ళు కొంచెం కోపం ఎంతైనా వేరే ఊరు జల్లుకట్టులో బంగారు పథకం గెలిచినా మా నూరు అమ్మాయిల ముందే ఎద్దును పట్టుకోలేకపోతున్నందుకే కొంచెం బాధగా ఉంది మామా వదిలే మామా ఈ సంవత్సరం పట్టుకుంటావులే కాయగూరలు గుజ్జు మరక తైలం తవుడు దాకా అని ఇలా అన్ని వాటికి పుష్టిగా పెట్టేది మేమే కానీ మీకు అవన్నీ చేత కాదు కదా మామా నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా మన ఊరు అమ్మాయిల జుట్టు కొంచెం పొడవని రే ఏంట్రా వాడుతా ఏం లేదక్క ఈ జిల్లాలోనే నీకంటే తెలివైన అమ్మాయిలు ఎవరు లేరని చెప్తున్నా బాగుంది కదా ఎగురు దామా ఎగిరిపోదామా తాడు పేడు ఈసారి మనమే తెలుసుకుందాం అన్న రాయలేరు కూడానా ఎగరలేదు సైడ్ డిష్ కోసం పెట్టాం అద్భుతం నేను కోటు సూటు వేసుకుంటే నీకేం బూట్ వేసుకుంటే నీకే నా కోటు సూటు డ్రెస్ నీకు ప్రాబ్లం అయితే వేసుకుంటాను రా నువ్వు ఏదైనా చేసుకో ముందు సైన్ చేయి ఊహించాను రా నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావు నేను ఊహించాను నా సంతకం కావాలనుకుంటే చిన్న మాయ పెళ్లి చేసుకో ఇదిగో నా ఫ్రెండ్ చేసుకుంటాడు నన్ను ఎందుకు కిరికిస్తున్నావురా ఏం పర్లేదు అల్లు చూపించారు అంటే అరాడుకు బోండంగా చూపించాడు నాకు ఓకే కాకపోతే అత్త మామూలు ఒకేలా ఉన్నారు ఏంటని చూస్తున్నా ఏమామా మన దగ్గర పశువులు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం పది ఉంటాయి అల్లుడు ఎక్కడ మామూలు అక్కడ మొత్తం పదకొండు ఉన్నాయి అల్లుడు నిన్ను చాడు అల్లుడు ఒక నిమిషం నీకు ఒక కథ చెప్తాను ఏం కథ మామా పీత కథ అల్లుడు అదేం వద్దు కానీ ముందు మా ఊరు వెళ్ళి పంప్ సెట్ లో నీళ్లు వదలమని చెప్పండి నీళ్లు వదలండ్రా అంటే కథ చెప్తాడంట కథ ఇదిగో మన ఊరి ఆడవాళ్ళ అందరి దగ్గర సైన్ తీసుకున్నాను నిన్ను అడగాలనుకున్నా పెళ్లి చూపులకు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వద్దంటున్నావు అంట నాకు ఎవరు నచ్చలేదు అయితే ఎవరు నచ్చుతారో చెప్పండి మావాడు కరెక్ట్ గా సెట్ చేస్తాడు అందుకే మలేషియా నుండి వచ్చాడు అదేం అక్కర్లేదు మొదట ఇన్ని ఒక మంచి అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకోలేదు అమ్మాయి దొరకగానే ముందు పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఏమ్మా అన్నం చేయటం కూడా సరిగ్గా రాదు అలాంటిది ఈ అబ్బాయికి నచ్చిందని చేపల పులుసు అని తెలిసి నేర్చుకోవడానికి సిద్ధపడింది చేపల పులుసు రుచి ఎక్కడ తెలుస్తుంది దీనికి పాపం రే మావా నీకేమైనా అర్థమైందా రా లేదురా తెలుసుంటే ఈ పాటికి నువ్వు చాలా మందిని పడగొట్టేవాడివి రే నీకు చేపల పులుసు ఇష్టమని రోజు రాత్రి పూట కూర ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటోంది రా
ఏంటలుడు కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి ఏదైనా కబురు వచ్చిందా ఇంకా రాలేదనుకుంటా ఒకసారి వెళ్ళి కలవడం మంచిది లేకపోతే ఫైల్ పక్క పెట్టేస్తారు మామయ్య అమ్మా ఏంటమ్మా విశేషం నేను చూడ్డానికి రమ్మన్నాను రా పెళ్లి చూపులకు వస్తున్నా ఇదేంటి కొత్తగా మనం కదా చూసుకోవడానికి వెళ్ళాలి అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్తున్నా అమ్మాయిని నేను చూసొచ్చా చాలా అనుకువ మంచి అమ్మాయి తనే నా కోడలుగా రావాలని నిర్ణయించేశా ఊరికే ఇప్పుడు తాంబూలాలు మార్చుకొని తర్వాత పెళ్లి ఘనంగా చేద్దాం ఆ చెప్పడం మర్చిపోయాను రా నువ్వడిగినట్టే ఆ అమ్మాయికి చేపల పులుసు చేయడం బాగా వచ్చట ఇప్పుడు చేపల పులుసు అంత అవసరం నాకు అమ్మాయి నచ్చలేదు అమ్మాయిని చూడకుండానే నచ్చలేదంటే ఏంట్రా అర్థం నచ్చలేదని అర్థం మీరు రెండన్నా నేనే వెళ్ళి చూస్తారా తెలియక అనవసరంగా గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చిన తిరగడానికి ఎవడరా నువ్వు మాట్లాడితే తొంగి చూస్తున్నావు ఎవరయ్యా పని చేసుకోకుండా తొంగి చూసే వాళ్ళని చూస్తున్నావు స్టాఫ్ సారీ సార్ తహసీల్దార్ సార్ ని కలవడానికి వచ్చాము వచ్చారుగా ఆయన తహసీల్దార్ వచ్చారా ఎక్కడ మామ ఫైల్స్ లోపల కూర్చుంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుందిరా రండి బాబు కలెక్టర్ సార్ చెప్పారు ఎందుకన్నా మంచిది కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి మాకైతే వాళ్ళిద్దరి మీదే అనుమానంగా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా అతి వినయంతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు జల్లికట్టు తేదీని డిసైడ్ చేసుకుని ఒకసారి మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఇదిగో తీసుకోండి ఎలా వచ్చాడో ఈ ఆఫీసర్గా ఏంటన్నా గుడికి ఎద్దులు తీసుకొని వెళ్తున్నారు ఎలా జరుపుతారనేది చూద్దాం ఏమయ్యా చంద్రాపురం వామనూరు రుద్రపాలం వెంకటగిరి నోకమానం ఊరంతా వచ్చారా అందరూ రాలేదంటే అందరినీ కొట్టి లాగేస్తారా ఏంటే ఆ ఇద్దరు తప్ప అందరూ వచ్చారు మీరు పూజ మొదలు పెట్టండి దేవుడా వీళ్ళు కోరిక నెరవేరడానికి మంచి దారి చూపయ్యా బ్రో తమన్ పాక నోట్లు కదా వేసుకునేది తాంబూలలో పెట్టావేంటి వీడి ఒళ్ళోకి దేవుడే రాదు కానీ ఊరంతా వీడే పూజారు అనుకుంటున్నారు జరగనే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం పువ్వు వచ్చింది ఉత్తరం దిక్కు వైపు చూసి ఎద్దుని తీసుకురండి ఎద్దు తీసుకునేటప్పుడు మంచి రంకిలేస చూసుకొనాలి ముఖ్యంగా జబ్బులేందు చూసుకోనండి అయ్యగారు ఇప్పుడు ఎంత కోపంగా ఉంటారో ఏమో అయ్యా 
ఈ గుడి గుడి స్థలం వీలదే అయినట్టు ఆటలాడుతున్నారయ్యా అవునయ్యా రోజు రోజుకి ఇలా పెత్తనాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి నువ్వు ఆగరా ఆయన ఊరి పెద్దని ఆయన చెప్పిన జాడల్లోనే నడవాలనుకుంటున్నాడు గుడి అనేది అన్ని ఊళ్ళలోనూ ఉంటుంది అంత మాత్రాన సొంత బాగంటి ఈ విషయాన్ని వదిలేకూడదు ఆ మూడు ఊర్లలో వాళ్ళు గురుమూర్తితో కలిసి జలికట్టు నిర్వహించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఎద్దును ముట్టుకొని ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు తెలిసి ఈసారి అది కూడా చేయనేమో అయ్యి గారు నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది గారు మా తాత ముత్తాతల కాలంలో అందరూ కలిసి కట్టుగా కట్టింది ఆ గుడి వీళ్ళు ఉండటం వల్ల ఊడ్చి ఊడ్చి అందరికీ భాగం పెడుతున్నారు అందులో స్థలం ఇస్తే మనల్ని ఎదిరిస్తారు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక నుంచి మన గుళ్ళో సంవత్సరం సంవత్సరం ఒకరు ఒకరు వస్త్రాలు పెడితే బాగుంటుంది అలాగే జల్లికట్టు కూడా సంవత్సరం సంవత్సరం మన వాళ్ళని నిర్వహించాలి ఏమంటారు నిర్వహించాలయ్యా నిర్వహించాలి మనం చేతులు ముడుచుకుని ఉండబట్టే మనల్ని వెంటబడి వేధిస్తున్నారు మనం సపరేట్ గా ఈ సంవత్సరం జల్లికట్టు నిర్వహించాల్సింది అది ఎలా సాధ్యం మామూలు విషయం ఇది కలెక్టర్ పోలీస్ పర్మిషన్ అని చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఇందులో వాళ్ళు వదిలిన ఎదురు పట్టుకోవడానికి మన ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోలేము ఎవరు అడ్డు వచ్చినా సరే ఈసారి మనం జల్లికట్టు నిర్వహిద్దాం వాళ్ళకి వాళ్ళు సెపరేట్ గా జల్లికట్టు పెడుతున్నారంట మీరు చూస్తే చాలు ఈ విషయం కలెక్టర్ వరకు తెలిసిందంటే మీలో మీకు ఐకమత్యం లేదని మన ఇచ్చిన పర్మిషన్ లెటర్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తారు వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే పెళ్లి జరిగినా పేరెంట్ జరిగినా అడ్డుపడతారు మామా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అవును చాలా రోజుల నుండి ఇదే జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం మనం జల్లికట్టు జరపలేదనుకో చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లోనూ మనం దేనికి పనికిరామని మొహం మీద ఉమ్మేస్తారు మామా జల్లికట్టు నిర్వహణలో భాగంగా ఈరోజు హైకోర్టులో జల్లికట్టు అడ్డుకోవడానికి వేసిన పిటిషన్ కేసులో భాగంగా న్యాయమూర్తుల విభాగం జల్లికట్టును కొన్ని రోజుల వరకు వాయిదా వేయాలని తీర్పించారు ఈ రోజు జల్లికట్టు వాడకూడదు అనేవాళ్లు సంవత్సరానికి ముప్పై మూడు వేల పక్షుల్ని అతి బలవంతంగా చంపేస్తున్నారు తెలుసా దేశంలో అడ్డుకోవాల్సిన ఎన్నో ఉన్నాయి ఇదే అడ్డుకుంటున్నారు ఎందుకో మొదట ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాలయ్యా ఏదైనా మంచి పని చేద్దామంటే ఒక్కడు కూడా రాడు అది అడ్డుకోవడానికి అయితే అందరూ వస్తారు గవర్నమెంట్ మంచి చేద్దామన్నా వీళ్ళు మాత్రం ఒప్పుకోరు కదా విదేశీయులు జల్లుకట్టును అడ్డుకుంటున్నారు వీళ్ళకేం లాభం నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సార్ అది మనకేం తెలుసు ఏంటో ఈ అన్యాయం ఒక ఎద్దు మీద మనిషి మీద పడి ఆడితే పెద్ద తప్ప ఏమైపోయిందంట బాబు స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకున్నారు కదా ఇంకా జల్లుగట్ట జరిగినట్టే జల్లికట్టుకు వ్యతిరేకంగా న్యాయస్థానంలో దాఖలు పరిచిన కేసును నలుగురు న్యాయమూర్తుల ఆధ్వర్యంలో ఈ జల్లికట్టును కొన్ని రోజుల దాకా నిర్వహించకూడదని తీర్పించారు ఏమయ్యా వాసురావు జల్లికట్టుకు అడ్డుపడ్డారంటగా తినే తిండి కూడా మానేసి జల్లికట్టు ఎద్దు మేపానయ్యా జల్లికట్టు గురించి వాడికేం తెలుసు మా ఎద్దుల బాధలో నీ బాడికి నువ్వు ఎగుదాడు చేస్తున్నావే మన ఊర్లో ఎవరైనా జల్లికట్టు నిర్వహిస్తారని చూశానయ్యా ఆఖరికి ఇలా చేశారేంటయ్యా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడే జల్లికట్టు జరుగుతుందని ఆశపడ్డాం చూడు పందెం కట్టు కూడా రెడీ చేశారు అంతలోనే ఇలా చేయడం ఇక్కడ చేసే వ్యవసాయం నుంచి సముద్రంలో చేపలు పట్టే వరకు సమస్య అనేది వాళ్లకు సంబంధం ఉన్న వాళ్లకే కానీ ఇక్కడ అసలు ఏం జరుగుతోంది ఎక్కడో ఉండి ఒకడు మనల్ని అడ్డుకుంటున్నాడంటే మనలో యూనిటీ లేదు ఆ విషయం తెలుసుకుంటే మంచిది ఈ రోజు ఆట కోసం అందరూ ఒకటై అన్ని సమస్యలకి ఏకవంతున్నాం అని చెప్పి మన అందరినీ వీళ్ళు విడగొడుతున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఎన్నుకోబట్టే ఒక వర్గాన్నే వీళ్ళు అణిచివేశారు ఎక్కడో ఉండేవాడు అడ్డుపడుతున్నాడు కానీ మనం అందరం మాత్రం ఏం చేయలేకపోతున్నాం గుమ్మడికాయ దొంగ ఎవడరా అని అంటే భుజాలు తోడుకున్నాడు గౌంది అచ్చం ఏదేమైనా ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మంచి చేస్తున్నారని అర్థం నువ్వు ఒకటి ఇంకా బానిసలుగానే చూస్తున్నారు కదా మనల్ని వాళ్ళు అణిచివేసేది ఒక జల్లికట్టినే కాదు మన సంప్రదాయాన్ని కూడా వేల సంవత్సరాల నుండి మన నర నరాల్లో ఉన్న ఆచారాల్ని వాటి కేటకు ముందు వచ్చిన కంపెనీ దీన్ని అడ్డుకోవాలని చూస్తోంది వీళ్ళని ఇలాగే వదిలేస్తే మనం ఆఖరికి తినే తిండి మొదలుకొని వేసుకునే బట్టల వరకు వీళ్లే డిసైడ్ చేస్తారు మనం మన గుర్తింపును కోల్పోయే అవసరమే లేదు జల్లికట్టు తీర్పుకి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రం మొత్తం కలిసి తీవ్రంగా పోరాటం చేస్తున్నారు
चंद्रपुरचल प्रपंच व्याप्त जल्ली जो जो दीन वरस्ट वारंपूर्ति परोटा <laughs> इक नु तीन राबू जल्ली कटू जरपे पेर तो ना चर्म मोलचे अधिकार सतकाल चयबे कार्टी पेर ची चपल कार चंपे एपड़ते विद्या वैद्य प्रभुत् चेरतो यूर बहुत मन देश बहुत कल मारना पनीम जरगद जल्ली कट को इतम पोरा मामा अत्यवसर चर्चा घोषा राष्ट्र यायस्था को चट सवरण से अमती
చంద్రాపురం గ్రామ ప్రజలందరూ వినండి చాలా సమస్యల్ని అధిగమించి ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత జల్లుకట్టు నిర్వహించడానికి అనుమతి ఇచ్చారు జల్లికట్టు మాత్రం జాగ్రత్తగా జరుపుకోండి అందరూ పదండి ఇప్పుడేమంటావు చూడ్డానికి వినాలాగే ఉంటాడని అంటావు అంతే కదా రే పోరా తనని చూస్తంటే చిన్న రజనీ లాగానే ఉన్నాడని జల్లుకట్టు నిర్వహించబోతున్నావు చూడవయా రంగనాథ్ చేయాల్సిన పని వాళ్ళ కొడుకు చేసి సాధించాడయ్యా ఏ నువ్వు ఒకటి ఇంకా ఇద్దరు ప్రాణాలతో ఉన్నారు వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉంటారా జల్లికట్టు కోసం కలిసి పోరాడైనంత మాత్రాన అయిపోతుందా ఏంటి ఈ కులపిచ్చి ఇంకా ఎంత మంది ప్రాణాలు తీసుకుపోతుందో ఏంటో ఇలా చూడండి అయ్యా రేపు ఎల్లుండి జల్లికట్టు నిర్వహించాలని మన ఊరి పెద్దల ఆధ్వర్యంలో నిర్ణయించారు అందువల్ల అందరూ సిద్ధం కండి ఈ మందు తాగడాలు మాంసాహారాలు మానేయండి కొంచెం ఇలా మా అందరికి చెప్పి మొదటి క్వార్టర్ కి క్యూలో నిలబడేది నువ్వే పోవయ్యా ఏ మావా నిజమే చెప్పాను కదా ముఖు హారతి పట్టి ఇప్పుడు గమ్మ 
మామా జైలు నుంచి వార్డును కాల్ చేశారా రేపు మీ నాన్నని చంపిన రిలీజ్ అవుతున్నాడు ఆ రోజు మా నాన్నకు ఫోన్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ రమ్మంది మీరే ఇంటి నుంచి వెళ్లిన అతను శవంగా తిరిగి వచ్చారు మా నాన్నని చంపిన అతన్ని మీరే జైలుకి వెళ్ళి కలిశారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి కూడా వచ్చారు అయితే మా నాన్న హత్యకి మీకు ఏదో సంబంధం ఉంది అరే పశువులకు మేతేసి పాలు పితుక్కున్నవాడు కూడా హంత కూడానా నువ్వు నన్ను సందేహిస్తున్నావా ఆ రోజు ఫోన్ చేసి మీ నాన్న రమ్మని నేనే కానీ దేనికోసం తెలుసా నీకు ఏమండి అన్నయ్య ఫోన్ చేశాడు గురుమూర్తి తమ్ముడిని ముత్తు అన్నని ఎవరో చంపి పడేశారంట అరిచారంటే అందరినీ కేసులు ఎరిగించేసి బొక్కలో దోచేస్తా జాగ్రత్త నువ్వేంటే చెప్తున్నావు ఇలా చూడండి సార్ మాకు ఎలాంటి సమస్య లేదు సార్ బంగారు చైన్ల కోసం ఆశపడి ఎద్దులు పట్టుకున్నారు అందుకు మా అన్నని గొంతుకు వస్తారా రే గొంతు కోయాలంటే ఒక్కలదే కాదు మీ అందరిది కోసేసే వాళ్ళం రాత్రి రాత్రికి జనాలు వేసుకొచ్చేసి మీ ఊరిని నాశనం చేసేవాళ్ళం రే నా తమ్ముడిని చంపిన వాళ్ళని ఎవరిని వదిలిపెట్టం రా ఇక నుంచి నువ్వు నిద్రపోయేటప్పుడు తల ఉందా లేదా అని భయంతో లేచి చూసుకునేలా చేస్తా చంపాలనుకుంటే నిన్నే వేసేసేవాడిని నీ తమ్ముడినే కాదు ఒక్కరినే చంపడానికి మాకు ఇక్కడేం పగలేం లేవు నమస్కారం సార్ రండి సార్ ఏంటి సార్ ఇది జల్లికట్టులో ఒకరినొకరు చంపుకున్న దానికి చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళని ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారు సార్ నన్నేం చేయమంటారు సార్ ఒకరికొకరు నరుక్కొని వచ్చారు విషయం ఎస్పీ దాకా వెళ్తే పెద్ద సమస్య అవుతుంది మీరు మీ ఊరు వాళ్ళని ఏమీ చేయలేదు వదిలేయమంటున్నారు వాళ్ళు కూడా మేమేమీ చేయలేదు వదిలేయండి అంటున్నారు కేసు పెట్టి తీరాలి సార్ నేను ఆ రోజే చెప్పాను ఇలా జరుగుతుందని అడ్డమైన వాళ్ళని జల్లికట్టులో చేర్చుకోవద్దని ఈయనే చేర్చాడు మిమ్మల్ని ఇద్దరిని కలపాలని చూసాను చూడు నాకు బుద్ధిలేదయ్యా చెయ్ మీ ఇద్దరి వల్లే ఊరు ముక్కలైపోతుంది కేసే వద్దు సార్ జల్లికట్టులో సమస్య జరిగిందని కలెక్టర్ లెటర్ ఇస్తాను ఇక నుంచి ఊళ్ళో జల్లికట్టే కాదు ఎలాంటి బహిరంగ కార్యక్రమం ఉత్సవాలు జరగవు ఎద్దు పొడిచి చచ్చారని కేసు రాయండి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎక్కడే కదా ఉంటారు మేం చూసుకుంటాంగా ఎవరితో ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలో నాకు బాగా తెలుసు రా బోండయ్య మీకు ఎంత చెప్పిన చేర్పించినట్టు చేర్పించి మధ్యలో వెళ్ళిపోతున్నావు కదా ఇక ఊర్లో ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండు బడితీరా తమ్ముడు ఎద్దు వంకరపాడి దగ్గర ఉందంట కట్టేయమని చెప్పాను సరే నేను వెళ్ళి చూస్తాను ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ అందరి ఇంటికి స్టెఫ్నీ లేదన్నా చాలా టైం పడుతుందన్నా
चंपे चंपा वंकरपाले पट बे मन के लाभारंज तागे भूमि लेने वाड़ के भूमि विलो तेल से दी, कड़पु काली ने वाड़ के अन्न विलो तेल से तुमने, लाभ हालो लक्कर चोट डालने की व्यापारण का दो, व्यवसायों, तो ये बंदी रहा, उन्टा मामा, सही है लड़ो, ये डी मामा, ये लाने से वेल पोतना डो, आये ने गुरिंच नी के तेल से देखा था, ये रेजिंग कोतका दो, मानसिक 
బహుశా దానికోసమే మీ నాన్నను చంపి ఉంటారని నాకు అనిపిస్తోంది ఇంకా ఏంటి నన్ను ఆలోచిస్తున్నారు ఊర్లో ఏదైనా కులపిచ్చోడిని రెచ్చగొట్టి గొడవలు పెడదామని ఆలోచిస్తున్నారా లేదా ఊరు ఏకమై నిర్వహించి జల్లికొట్టును ఆపించి వీళ్ళని ఎలా విడగొట్టాలని చూస్తున్నారా ఇన్ని చేసిన వాడిని నాన్న అని పిలవడానికి అసహ్యంగా ఉంది చే రేయ్ ఏంట్రా అవమానం పెద్ద మనిషిగా బతకాలంటే నిజంగా నిజాయితీగా సంపాదించడం సాధ్యమవుతుందా ఏంటి దొంగతనంగా దౌర్జన్యంగా చేస్తేనే బతకడం సాధ్యమవుతుంది రంగనాథ్ వెనకాల కుక్కల తోకాడించుకుంటూ నేను పెద్ద మనిషి అనే వెళ్ళి తిరిగా ఊర్లో ఒక్కడైనా గౌరవించాడా లేదే రంగనాథ్ ఏమో మంచోడే ఊరికి మంచిదని అందరికీ ఉచితంగా పంచి పెట్టకు అది జనాలకు నీతుండదని చెప్పాను కానీ ఆయన వినలేదు కదా పోయిన సంవత్సరం కౌలు డబ్బులే ఇంకా ఇవ్వలేదు అడిగితే ఈ సంవత్సరం పోని ఇస్తామంటున్నారు ఇచ్చేదే కొంచెం డబ్బులు దాంట్లోనే కట్టకపోతే ఎలా తమ్ముడు ఇది కరెక్ట్ కాదు తమ్ముడు మరైతే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పక్కనున్న రెండు ఊర్లలో కౌలుకి ఇవ్వాలని అందరూ అడుగుతున్నారు మంచి డబ్బు ఉన్నాళ్ళు కౌలు డబ్బులు కావాలంటే ఎక్కువ వేస్తా ఉంటున్నారు ఈ అలాగా జనానికి పొలం ఇచ్చి వాళ్ళ వెంట తిరగాల్సి వస్తుంది పొలం దున్ని ఒరి విత్తనాలు చల్లి పైరు తీసి నారు నాటి ఇప్పుడు తౌడు తీసే వరకు వాళ్ళే కలిసి చేసింది నీళ్లు లేకపోతే వాళ్ళే చేస్తారు ఇందులో వచ్చే ఆదాయం తోటి పెళ్లని పేరంటాలని పిల్లలని నామకరణాలని మొదలు కాటి వరకు దీన్నే కదా వాళ్ళు నమ్ముకున్నారు అదే లేకుండా ఏం చేస్తారు భిక్ష వెతుకోవాలా అన్నం పెట్టే వాడిని భిక్ష వెతుకునేలా చేస్తే మనం మట్టి తిని బతకాలి ఈ సంవత్సరం వరకే కౌలు ఇక నుంచి దున్నేవాడికే భూమి అన్ని పొలాలు విడగొట్టి పట్ట చేయించి పంచాలని కలెక్టర్ తో మాట్లాడాను జల్లికట్టు ముగియగానే మొదలు చేసే పని అదే మీరు భలే చెప్పారు డబ్బే ముఖ్యం అనుకుంటే ప్లాట్లు చేసి ఎప్పుడు అమ్మేవాళ్ళం కదా నేనేం నా కోసం చెప్పానా గుడి ఆదాయం కోసం చెప్పాను దేవుడికి పెట్టే నైవేద్యం కూడా వాళ్ళు పండించిన బియ్యంతోనే కదా మంచోడేవాడు ఈ భూమి మీద ఎక్కువ రోజులు బతికినట్టు ఈ చరిత్రలోనే లేదు అందుకే పైకి పంపించేయాలని డిసైడ్ చేశా మంచి పని చేశాడని రంగనాథ్కి ఊర్లో గుడి కట్టించారా ఏంటి కులాల గోడవలో నేనే రెచ్చగొట్టింది కులాలతో ముందే వర్గాలుగా విడిపోయారు వీళ్ళిద్దరూ ఒకటి కాకుండా నేనే చూసుకున్నాను వచ్చిన వాళ్ళెవరో ఇంకెవరికి తెలీదు నిన్ను మా ఊళ్ళో చంపారంటే మేమే చంపారనుకుని కులాల కొట్లాట జరుగుతుంది అందుకే అడ్డుకున్నాను ఇప్పుడే తెలిసిందయ్యా నువ్వు నా తమ్ముడిని చంపలేదు అన్న విషయం నువ్వు మీ అన్నని చంపుంటే నా ఎదురుగా చెప్పడానికి నువ్వు భయపడవని నాకు బాగా తెలుసు నిన్ను నన్ను కేవలం రెచ్చగొట్టి ఇంకెవడో ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు ప్రతివాడికి మర్యాద కావాలి గౌరవంగా బతకాలి కాల రెగరేయాలను చూస్తాడే తప్ప ఎవడైనా ఊరికి ఉపకారం చేస్తాడా కులం కులం అని చెప్పుకునేవాడు ఒక్కడైనా సరే వాళ్ళల్లో ఒక్కడికైనా మంచి చేశాడా చెప్పు చూద్దాం నాలుగు మంచి పనులు చేసి పది చెడ్డ పనులు చేస్తే ఈ వెధవలకి ఎక్కడ తెలుస్తుంది చెప్పు నేనే నిజాతి పరుణని ఎవడో చెప్పలేడు నాకంటే ఇక్కడ దొంగనాయాలు ఎక్కువే ఉన్నారని చెప్పొచ్చు చేసిన తప్పులు బయటికి తెలియనంత వరకు అందరూ బుద్ధిమంతులే అర్థమైందా అది మాత్రమే కాదు రంగనాథ్ని చంపింది కూడా అతనే ఏం మాట్లాడుతున్నావు బాబా ఇంకా వాణి ప్రాణాలతో వదిలిపెడితే చాలా మందిని చంపుతాడు ఒక్క నిమిషం మా నాన్న చంపింది వాడే అని తెలిసినా ఎందుకు చంపలేదో తెలుసా జల్లికట్టు జరగాలని జల్లికట్టు నేను జరిపించాలనుకోవట్లేదు మీరు జరిపించినా సంతోషమే జల్లికట్టు నేను జరిపించాలని అనుకోవట్లేదు జల్లికట్టు రంగనాథ్ అల్లుడు పేరు మీద జరిపించాలి ఈసారి వంకరపాలెం ప్రజలే ప్రారంభోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు ఏమంటారు మన ఊరి పందెం కొట్టలో ఎద్దు రంకెలేస్తుంది అంటే దాన్ని పెంచినోడి ఆనందం అంతా ఇంత కాదు ఆకాశాన్ని అంటుకుంటుంది ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వెలవలబోయిన ఈ పందెం కొట్టకి ఇప్పుడే కొంచెం కలొచ్చింది ఎవరు బ్రో వాళ్ళంతా కుప్పలా తిన్నదంతా ఎత్తుపడేస్తున్నారు పందెం కట్ట రెడీ చేస్తున్నారు అరే గేట్ కనబట్లేదు అయ్యో ఇప్పుడెందుకు బ్రో ఫీల్ అయ్యావు 
ఆ ఇంకో విషయం నిన్న పంచాయతీ ఆఫీస్ లో ప్రశ్న కనపడలేదు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దాకుని ఉంటాడులే ఇంత చేసిన వాడు అంత తొందరగా అన్ని వదిలేసి పారిపోడు శత్రువుని నేరుగా ఎదుర్కోవడానికి వాడు కర్ణుడేం కాదు శకుని వాడు దాక్కునే దాడి చేస్తాడు చెప్పింది నిజమే ఏంట్రా ఎద్దు ఇక్కడ లేదు రే అటు సైడ్ ఉందేమో రా త్వరగా రండ్రా త్వరగా రండి అక్కడ ఎవడో ఉన్నాడు వాడిని వదలకూడదు ఒక్కోటి తెంపుకుంటూ వస్తుంటే అప్పుడే నేను వేసేయాల్సింది భయపెట్టి వదిలేసాం అదే తప్పైపోయింది అంత తొందరగా అన్ని వదిలేసిపోతాననుకున్నావా నేను జరిపించిన ఈ జల్లికట్టు ఇక ఈ ఊర్లో ఎవడు జరిపిస్తాడో నేను చూస్తా మా నాన్నని చంపింది నువ్వే అని తెలియగానే నేను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేయాల్సిందే కానీ నువ్వు ఇప్పుడు చావకూడదు మా నాన్న ప్లేస్ లో నేను జరపబోయే జల్లికట్టును చూసే నువ్వు చావాలి కుదిరితే నువ్వు సంపాదించిన డబ్బు అధికారం పేరు అన్ని పోగొట్టుకుని ఇరవై ఏళ్ల కిందటి ఎలా మా నాన్న ముందు చేతులు కట్టుకునించున్నావో అలాగే ఈ ఊరి జనం ముందు నిన్ను తలంచి నించోబెడతా నువ్వే కాదు ఎవడొచ్చినా సరే నన్ను ఆపలేరు నీతో పాటు నీ వంశంలో ఏ మగాడినైనా వచ్చి ఆపమనరా నీ వల్ల కాకపోతే మనిషి పందెం కట్ట దగ్గర చచ్చి పడితే జల్లి కట్టి ఎట్లా చేస్తావు నేను చూస్తా నేను జరిపించని ఈ జల్లి కట్టు ఊర్లో ఇంకెవరు జరిపించకూడదు
బతికేటప్పుడు ఎలాగో మంచిగా బతకలేదు మా నాన్న కనీసం చచ్చేటప్పుడైనా చెడ్డ పేరు లేకుండా చావుని నువ్వు జల్లికట్టు జరిపించు మావా మిగతాది నేను చూసుకుంటాను ఇలాంటి జల్లికట్టు మీరు ఎక్కడ 